Tener tiempo para todo es algo muy difícil. A veces nos cuesta organizarnos o nos organizamos pero no somos capaces de cumplirlo o a veces estamos tan cansados y el no tener una pauta fija nos hace procrastinar. Si quieres ser más productivo y ser consciente de tu autocuidado y de también tu crecimiento personal, aquí te traigo 12 aplicaciones que te van a ser indispensables para tu día a día y que te van a encantar. ¡Empezamos! ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. Vengo para hablarte de productividad, de aplicaciones de bienestar, de amor propio, de autocuidado y que te ayuden a salir de la procrastinación. O no, porque es que esto ya depende de ti. Magia aquí no vamos a hacer. Ya te lo digo y lo siento mucho. Vamos allá con la primera que como estáis viendo en pantalla se llama Focus Tomato. Esta me encanta y está basada en el método Pomodoro. El método Pomodoro, por si no lo sabes, es un método de trabajo o estudio que según tengo entendido ayuda a que seas más productivo y a que el tiempo que estés trabajando sea eficiente. ¿Cómo lo hace? Con intervalos. Trabajas en un intervalo de unos 25 minutos y después tomas un descanso de 5 minutos. Y así repetidamente hasta que haces todo lo que tienes que hacer durante tu día. Como estás viendo en pantalla, tú puedes añadir más tiempo, menos tiempo, lo que tú quieras. Es una app muy sencilla, así que simplemente cuando ya tenemos el tiempo fijado, 25 minutos, le damos a empezar, ya lo veis, y lo que me encanta es que si no quieres estar estudiando sin sonido, pues puedes poner un sonido de library, de una librería, un sonido de una cafetería, me encanta, de fuego, una hoguera, lluvia cayendo, Qué relajante. En fin, lo que tú quieras y que te vaya mejor. Después también puedes contar en esta parte de timeline, esta de aquí, con otros pomodoros que hayas hecho. Como veis, yo aquí tengo registrado uno del 27 de octubre donde estuve trabajando 50 minutos. Porque algo que tengo que decir aquí es que aunque esta aplicación o este método te anima a que estés trabajando 25 minutos y después descanses y vuelvas y descanses, a veces, al menos en mi caso personal, cuando ya entro en el modo trabajo, en el modo de que empieza a fluir la cosa y empiezo a trabajar en serio, no puedo estar parando cada 25 minutos, entonces necesito un tiempo largo y luego sí, mi pausa. Así que esto ajustalo a tus necesidades, a lo que a ti te funcione mejor y listo. Pero no me digáis que la interfaz de esta aplicación no es chula. Vamos, es que es una pasada. Es que es muy bonita que me gusta, <risa> que me gusta a mí. Vamos con la segunda aplicación que se llama Avocation. Como veis en pantalla, es una aplicación para traquear, para llevar un conteo de tus hábitos y ver si los haces o no los haces. O incluso, si tienes que empezar a hacerlo, pues que te pautes a ti mismo qué tienes que hacer cada día y si lo llevas a cabo, marcarlo o si no, pues dejarlo y ya está, que no lo estás haciendo. <risa> Como veis en este caso, yo tengo marcado por la mañana entrenar, es algo que ya he hecho, así que clic y tachamos y lo siguiente que tengo que hacer por la tarde como veis estudiar japonés leer algo que me gusta mucho de esta aplicación es que además cuando vas haciendo y vas fomentando tus hábitos aparece una plantita como veis aquí y cada hábito que llevas a cabo es un poquito de agua que le echas a esta planta que va creciendo y que va creciendo y que es un poco así como la metáfora de tus hábitos y de tu crecimiento personal <risa> o de cómo te matas a trabajar que también siempre que hagáis cosas si queréis llevar un conteo o un traqueo de lo que estáis haciendo y lo que no pues me parece estupenda eso sí es una aplicación que normalmente es de pago pero que te deja al menos en esta franja gratuita tener tres hábitos así que como veis yo estoy en la zona gratuita y tengo mis tres hábitos <risa> otra aplicación que me encanta es esta que veis en pantalla que se llama tic tic y esta en este caso es una to do list una lista de las cosas que tenemos que hacer que tenemos pendientes etc simplemente pues vamos marcando lo que hayamos hecho o no hayamos hecho pues dar clases todo y nos aparece pues todas las cosas que ya hemos hecho básicamente una aplicación de cosas que hacer cosas que no hacer me gusta porque es muy simple muy básica muy sencillita y que si la utilizas en tu día a día es algo muy útil así que vamos a marcar grabar vídeo porque ya lo estamos haciendo <risa> Vamos a por otra, en este caso Quizlet, que esta es una que me fascina, sobre todo si os gusta aprender o estáis aprendiendo cosas nuevas, porque aquí hay un abanico y una variedad de cosas tremenda. ¿Para qué lo utilizo yo en mi caso personal? Como veis, yo tengo aquí diferentes unidades. 
Tengo un, una unidad de inglés, una unidad de japonés y otra unidad de japonés. Quizlet consiste en que nos muestra flashcard o tarjetas de memoria para que trabajemos sobre algún tema en específico. En este caso, sobre japonés, pues yo aquí tengo mis flashcards y como veis, cuando yo tuerzo digo, vale, pues este verbo es ir. Venga, este, escuela, muy bien supermercado. Lo que me gusta es que aparte de poder leer estas flashcards y ver si ya conoces el significado o no, puedes hacer diferentes pruebas para ver si has aprendido y has adquirido ese conocimiento o todavía no. Que es esta parte que vemos aquí de aprender, de fichas, de escribir, de combinar y de probar, que es este modo test o modo examen para comprobar si has aprendido lo que has estado leyendo con estos flashcards. Me encanta porque no solo lo puedes hacer tú, que tú puedes hacer tus propias tarjetas, sino que también las puedes descargar de otras personas. Esta en concreto, de términos en inglés, es una que he descargado para el vídeo y que como veis de nuevo pues tenemos vocabulario, podemos ir pasando de una tarjeta a otra, pues thirsty, thought, pensamiento, ok. Y de nuevo tenemos estas opciones de probar. Entonces nos pide cuántas preguntas, 20, corrección instantánea, sí, respuesta en inglés, verdadero o falso, todas. Tenemos ahora lluvia, pues venga, rain, Correcta. Y así con un montón de funcionalidades. Así que si estáis aprendiendo idiomas me parece una opción bastante buena. Hay de muchos idiomas, o sea que podéis encontrar de todo. Y no solo hay de idiomas, sino que también hay de temas, por ejemplo, de economía o de matemáticas. O sea que aquí hay todo un mundo y os animo a que indaguéis porque Quizlet es interminable. Otra que me gusta un montón que se llama Headway. Esta la tengo también en gratuito porque ella no va a pagar una aplicación. ¿Qué nos ofrece esta aplicación que yo tengo en modo gratuito? Bueno, básicamente nos ofrece lecturas diarias condensadas, muy condensadas, muy resumidas y de modo de audiolibro. Como veis, en este caso a mí me ofrecen esta semana leer el libro que se llama El poder de los 5 segundos de Mel Robbins. Nos explica de qué va, varios puntos y podemos o bien leerlo, como veis en esta opción, Podemos leerlo o podemos los darle la opción de escucha donde veis que nos cuenta la historia. Puntos que pueden cambiar tu vida. Para cambiar tu vida, lo único que tienes que hacer es tomar una decisión de 5 segundos cada vez. Pues ya sabes, una decisión de 5 segundos cada vez. ¿Has decidido entrar en este vídeo? Quédate, quédate hasta el final. La decisión es hay que cumplirla de principio a fin. <ríe> lo bueno es que en la opción de pago tienes un montón de libros a tu disposición, pero si no quieres pagar, como es mi caso, en el modo ratero, si tú no quieres pagar la aplicación, te dan todos los días un libro gratuito que puedes leer o que puedes escuchar. O incluso si quieres descubrir nuevos libros, que es por lo que yo me la descargué, está fenomenal. Vamos a por otra. Esta es una de mis favoritas. La utilizo. Esta sí. Muchísimo hay otras que se me olvidan, os soy sincera, se me olvidan y además yo creo que con este tipo de aplicaciones podemos utilizarlas a nuestro favor y sacar mucho beneficio, pero creo que tampoco hay que generar una sobredependencia y creer que productividad significa estar todo el día con el móvil marcando si he hecho las cosas o no, porque eso al final es perder el tiempo. Entonces, bueno, en el equilibrio en el que vosotros encontréis cómodos está perfecto y podemos desde luego sacarle mucho partido. Pero bueno, retomando el hilo que yo ya me voy por los cerros de Úbeda, vámonos con la aplicación siguiente que es Pocket. Esta de aquí es de nuevo una aplicación que nos permite tanto leer artículos como escucharlos, que es algo que me fascina. Básicamente, esta aplicación sirve para cuando tú estás navegando por internet y encuentras un artículo muy interesante, pero que a lo mejor no puedes pararte ahora a leerlo, pero que quieres leerlo más tarde. Pocket te da la opción de que cuando ves una entrada, un artículo que te guste, puedas mandarlo directamente a Pocket. Como veis, tenemos la opción de leerlo tal cual o también, como veis en los cascos, en los auriculares, podemos clicar y nos lleva a una especie de Spotify, como una plataforma de música, donde nos lee ese artículo o esa noticia que hemos seleccionado. En este caso, esta de Netflix. The power of a picture, published by about.netflix.com. On May 3, 2016. Imagine having to tell your friend about the last movie you watched through a single drawing on the back of a playing card. Me encanta. Como veis, también nos está indicando cuántos minutos más o menos vamos a tardar en escuchar o en leer esta noticia o este artículo. Así que me parece súper útil porque a lo mejor mientras estás cocinando, mientras estás haciendo otra cosa, puedes estar escuchando artículos de tu interés, aprovechar aún más el tiempo y para bueno esos ratitos libres que tenemos y ese artículo que vimos tan interesante y que lo dejamos en el olvido, rescatarlo y poder escucharlo y poder leerlo. Así que me parece una maravilla. 
Vamos con otra aplicación muy buena que es muy similar a Headway pero que tiene un toque diferente y es esta de aquí de Lucid. De nuevo, un montón de libros y que lo que me encanta de esta aplicación es que te resume y te explica los puntos centrales de un libro. ¿Por qué me gusta esta aplicación? Porque después de leer un libro, siempre, a no ser que tú hayas tomado notas, se nos va olvidando los puntos centrales, cuál era la estructura, cuáles eran las ideas clave de ese libro y que a lo mejor eran de gran utilidad para nosotros. Pues bien, esta aplicación, que de nuevo es de pago, de modo gratuito tenemos acceso a algunos de los libros y a ciertas partes, no a todo. Aquí tenemos el libro de hábitos atómicos de James Clear, que es un libro buenísimo, lo recomiendo desde aquí. Y si queremos leer o recordar esos puntos clave de la lectura de hábitos atómicos, entramos en el libro digital y como veis nos aparece, bueno, capítulo 1 y nos va explicando, pues James le pasó esto. Todo te lo va explicando de manera muy sintética y todo con ilustraciones, que es lo que me encanta. Que tú estás leyendo el libro, está comprimiendo la información de ese libro y además te lo estás sintetizando con ilustraciones que va a hacer que lo recordemos de forma más sencilla y más fácil. Como veis, aquí nos va marcando todo, cómo funcionan los hábitos, las metas... Además, como veis, nos marca las ideas esenciales. Por ejemplo, aquí nos dice, puedes desarrollar hábitos positivos a través de cambios pequeños e incrementales ¿no? en el tiempo. Entonces nos va remarcando las ideas más importantes mientras que muestra el libro, las ilustraciones y oye que me parece una idea buenísima sobre todo para recordar libros. No diría tanto que esto sustituya leerte un libro, léetelo por favor, <risa> pero sí que para recordarlo, recordar los puntos iniciales, la clave de ese libro, sí que es una aplicación muy buena. Lo que sí es que creo que solo tiene contenido de nuevo en inglés. Así que bueno, pues es lo que hay. <risa> Vamos a por otra que esta es muy divertida, que a lo mejor piensas que no tiene una funcionalidad muy clara, pero que es de una utilidad tremenda. Se llama Tiny Decisions, decisiones diminutas. Y esta aplicación básicamente lo que nos ayuda es a tomar, como dice su nombre, decisiones pequeñas, decisiones diminutas. Imaginaos que estamos debatiendo sobre quién limpia el baño esta semana. Pues yo aquí tengo creada una ruletita, quién limpia el baño, con un emoji, como veis, de chico y otro de chica. Entonces simplemente clicamos... Y la ruleta, suscríbete si quieres seguir viendo contenido de este tipo. Determina que esta semana... ¡Chas! Lo limpia él. <risa> Entonces, genial, decidido. Aquí suerte, pura suerte y ya está. Decisión tomada. Otro uso que a mí me encanta también, este. ¿Dónde vamos a cenar hoy? Pues venga, pongo diferentes opciones. Esta de nuevo es una ruleta que he creado yo. Pues venga, un chino, un italiano, hamburguesa, japonés, etc. Clicamos. ¿Dónde vamos a cenar hoy? Ti, ti, ti. Pues hamburguesas, pues ya está, pues vamos a cualquier sitio de hamburguesas y no hay que pelearnos ni debatir sobre es que esto, sobre es que el otro. Ya está, a suertes. Y además esta aplicación no solo cuenta con estas ruletas, sino que también cuenta con esta opción donde los dos participantes, o los tres, o los cuatro, o los cinco, tienen que poner sus dedos, como veis, y esto va a decidir por nosotros. Entonces pulsamos el botón, fijaos cómo estoy, <risas> pulsamos el botón del medio. Y esto va a decidir, pues, quién le toca hacerlo. ¿Vale? Vale, pues al azul. En este caso, la persona que tiene el dedo en el azul le toca hacer, oír o lo que sea. Lo que hayas acordado, pero le toca a esa persona de azul. Otra opción muy buena, con números. Como veis, pues fijamos un rango del 1 al 10, contamos y generamos un número aleatorio. En este caso, el... 9, pues muy bien, al que le haya tocado. Y la última funcionalidad de esta aplicación y que me parece de verdad, pues ya una monería, porque esto son ya monerías. Tenemos una moneda y simplemente es el juego de cara o cruz. Podemos elegir la cara, que como veis es un panda, o la cruz, que es el 1. Entonces clicamos y ha salido cruz, el número 1. Gana el que haya elegido eso. <ríe> muy básica, muy simple, pero muy funcional y que os la quería enseñar. Vamos ahora con el apartado de autocuidado, de bienestar, con una aplicación que yo os enseñé hace mucho tiempo en un vídeo que hice sobre aplicaciones de autocuidado, de psicología, y es esta aplicación de Stoic. Es una aplicación muy buena, ya os hablé de ella. Como veis, cuando entramos nos pone una cita, nos puede gustar más o menos, y luego te pregunta, ¿cómo te estás sintiendo? Venga, pues me siento muy bien. Y ahora dice, empezamos el día y te hace una serie de preguntas un poco para traquear cómo te sientes, si te sientes mal, si te sientes bien, qué cosas te hacen sentirte bien y un poco guardarlas. ¿Cómo has dormido? Venga, pues no perfecto, pero muy bien. ¿Cuál es tu objetivo de hoy? Pues trabajo, porque estoy grabando y vamos a decir, pues lectura, 
eh, mascotas, mi veguita, voy también a disfrutar de un poco de música, de buena comida y de creatividad. Venga. ¿Qué es lo más importante? Pues escribimos qué es lo más importante que tenemos que hacer hoy porque por la noche nos preguntará ¿lo has hecho? ¿no lo has hecho? etcétera. ¿Cómo de motivado te sientes? Venga, pues hoy me siento a tope. ¿Cómo puedes mostrarles a tus mascotas qué te importan? Pues lo que tú pienses, qué vas a hacer hoy, lo que vayas a hacer y luego nos trae de nuevo una cita, en este caso de Epícteto, sobre el arte de vivir. Te conviertes en aquello a lo que le prestas atención. Si tú mismo no eliges a qué pensamientos e imágenes te expones, alguien más lo hará y sus motivos no serán los más elevados. Bueno, profundo. <risa> y al final podemos elegir escribir un diario como journaling o practicar respiración consciente como veis, respiración de despertar, meditación, etc. Ya os digo que esta aplicación tiene muchísimas funciones diferentes y que cada vez más se va desarrollando. Incluso antes no estaba en español y ahora sí, todas las funciones están en español, así que ojo porque vamos avanzando, va bien la cosa. Ya digo que para llevar un traqueo de cómo te vas sintiendo, qué cosas te hacen sentir bien, qué días te has sentido mal y por qué, a lo mejor es por las cosas que has hecho. Y un poco para ser consciente, que es por lo que me gusta, el ser consciente de cosas que a lo mejor no nos paramos a pensar, esta aplicación te para y te dice, eh, ¿cómo te sientes si sientes que no puedes controlar una situación? Entonces ya lo reflexionas, lo piensas, te paras y estás en este momento presente reflexionando sobre ello, que es algo muy, muy, muy importante. Por supuesto, ¿esto sustituye un psicólogo? No, absolutamente no. Ya sabéis que os lo he repetido en un montón de vídeos, que si necesitáis cualquier tipo de ayuda e incluso si pensáis que no lo necesitáis, probad a ir al psicólogo porque siempre, siempre, siempre es súper beneficioso. Yo de verdad es que solo tengo buenas palabras. Es una forma de cuidaros a vosotros mismos, de estar bien con vosotros, mismos y de saber realmente cómo os sentís, qué queréis, hacia dónde vais y definir vuestras metas en vuestra vida. Así que no puedo hacer más que recomendaros ir al psicólogo. Aunque si no podéis permitiros un psicólogo, esta aplicación sí es cierto que nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos y a pensar en cosas en las que a lo mejor no nos paramos a pensar en nuestro día a día. Vamos ya con las últimas, que estas son las mejores. La siguiente se llama Aloy Bad o Aloe Bad, como queráis vosotros. Y como veis, es de nuevo una aplicación de traqueo de cosas que has hecho o no has hecho. ¿Por qué me gusta? Por ejemplo, yo que todos los días tengo que tomarme una medicina específica, tengo que tomarme unas pastillas. Esto me viene genial porque hay veces que me levanto, empiezo a hacer cosas y digo... ¡Oh! la pastilla. ¿Me la he tomado o no me la he tomado? Y hay veces que es que no me acuerdo. Para mí esto es muy útil porque simplemente yo clico en el logo de la pastilla, check-in, es como me sale. Pues te has tomado la pastilla, te ha, has leído, no has leído. Y en general para saber qué cosas has hecho o no has hecho está muy bien, sobre todo si ya empezáis a tener problemitas de memoria, como me pasa a mí. <ríe> a lo mejor estáis estupendamente, pero oye, que luego se nos va la cabeza y dices, uh, ¿lo he hecho? O no lo he hecho. Así que yo os lo recomiendo sobre todo para eso. Pero como veis también tenemos otras opciones. Por ejemplo, si has bebido agua o no has bebido agua. Pues aquí también podemos llevar un conteo de... Vale, pues he bebido, lo pongo. Y si no sabes cuánto has bebido más o menos en el día. Puedes revisar en esta lista final del día. Y ver, vale, pues he bebido... 20 veces, venga, pues muy bien. <risa> También podemos estimularnos, por ejemplo, dice, ¿qué has aprendido o qué has enseñado hoy? Entonces también para pararnos, reflexionar, me parece una idea absolutamente buenísima. También para motivarnos, tengo aquí otro para marcar cuando leo, si leo por la mañana, si leo por la noche, porque es algo que quiero obligarme a hacer porque a veces no tengo tiempo y siempre quiero encontrar un huequito para leer algo, aunque sea. Entonces, ahí lo tengo. Como veis aquí en este logo de break, pues para descansar y reflexionar sobre algo. En este caso, ¿qué te inspira a seguir creciendo? Bueno, pues aquí tenemos otra zona de pausa, de reflexión y de, de paz mental. <risa> Vámonos con otra que me encanta. Esta aplicación, como veis, se llama Piki y es una aplicación para el cuidado de la piel y que a mí me ha ido de verdad fenomenal. Como veis, es una aplicación que al principio, a la entrada, nos aparece pues un montón de gente que analiza productos, que hace reviews, que nos cuenta sus experiencias, pero lo que a mí me encanta es la parte de perfil donde podemos crear nuestra propia rutina de cuidado, de self-care. Entonces nos vamos aquí a rutinas y veis que aquí yo añadí mi skincare, como los productos que yo utilizo ahora, 
fui añadiéndolos todos y por si tú tienes dudas de en qué orden tienes que utilizarlos o no, le damos aquí a informe de rutina y nos da una idea clara y pautada de cómo tiene que ser esta rutina. ¿Qué producto primero? Entonces nos viene paso 1, este, paso 2, este otro, paso 3, etc. Y lo que me encanta es que analiza los productos que nos echamos en la piel para decirnos si son realmente buenos, qué cosas positivas nos traen o si tienen algún elemento no tan bueno para nuestra piel. En mi caso, como veis, utilizo cuatro productos que según me dice valen la pena, dos productos que son el santo grial y cero productos con riesgo. Si nos vamos al paso 3, este tratamiento de The Ordinary, vemos que es iluminador, antienvejecimiento, cuidado de poros, calmante, de la hiperpigmentación, etc. Así que me encanta porque no solo nos ayuda con nuestra rutina de piel, nos ayuda a marcar unos pasos, unas pautas correctas de cuál va primero, cuál va después, que yo muchas veces estoy perdida y no creo que sea yo la única. Y además analiza los productos que usamos, si son buenos, no tan buenos o si son, como nos dice aquí, el santo grial. Así que me parece una aplicación muy buena. Vamos con la siguiente, que como veis en pantalla se llama Daily Beam. Esta es una aplicación muy bonita, muy cute. Yo no la uso a diario, pero os la quiero enseñar porque igual a vosotros os sirve y si la utilizáis a diario. Yo antes sí lo utilizaba mucho, pero básicamente, como veis, es un calendario donde marcamos cómo nos sentimos. Como veis, yo ya he dejado de usarla porque utilizo otras aplicaciones que ya me incluyen propiamente esto, pero... Si queréis llevar un conteo de si os sentís bien, si habéis tenido una racha mala, si me parece una aplicación buenísima. Como veis es muy sencilla, simplemente estás en el día, dices cómo te sientes, si fatal, regular, bueno, o muy bien, vamos a poner muy bien. Cómo ha sido el clima, que esto para mí es muy importante, pues soleado. Socialmente has hecho algo, venga, pues he estado con familia y con amigos y con novio. Me encanta porque aquí también llevas un traqueo de muchas cosas, nos pone romance, pues ha sido la fecha de algo. ¿Ha habido un conflicto o ha habido no conflicto? ¿Qué comida, por ejemplo, has tomado ya o de la que has disfrutado? ¿Otras cosas de las que has disfrutado? Por ejemplo, pues un café. ¿Salud? ¿Cómo te sientes o si has tenido algún problema? ¿No has estado enfermo, hospitalizado, clínica, medicina? ¿Qué qué haceres has hecho o no has hecho? Aquí vamos a poner que he lavado los trastes, como pone aquí belleza, pues si nos hemos maquillado, nos hemos cuidado la piel, trabajo, si hemos hecho algo especial o diferente y finalmente un apartado de emociones más específicas, más profundas y más avanzadas y de pasatiempos y eventos. Bueno, podéis marcar todo lo que hayáis hecho, pues si os sentís feliz, entusiastas. Hoy, por ejemplo, pues he jugado y he visto una película y evento, pues me he quedado en casa, por ejemplo, y he ido a un restaurante también. Puedes añadir fotos, cómo habéis dormido, alguna nota. Y esto nos ayuda a ver qué cosas nos hacen sentir bien o no. Incluso recordarlo absolutamente todo. ¿Cuántas veces has ido a comer en un restaurante si a lo mejor quieres ahorrar? Pues lo puedes ver y lo puedes comprobar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no la utilizo actualmente tanto, ya digo, porque no me gusta depender de una aplicación. Me gusta sacarle beneficio y provecho, pero esto de usarla a diario, si siento que ya estoy siendo consciente de esto, pues no necesito, en mi caso, registrarlo, pero ya digo que es muy buena, hubo un tiempo que sí la utilicé, en definitiva os la recomiendo. Y una cosita más, si quieres seguir siendo o empezar a ser más productivo, lo primero que tienes que trabajar es tu motivación, así que te dejo por aquí este vídeo que es esencial para que entiendas cómo funciona la motivación y cómo automotivarte a ti mismo, que es lo más fundamental del mundo. ¡Chao! Pues simplemente es... ¡Qué pata! ¡Qué pata! Tío, ¿qué? ¿Cuánto tiempo llevo hablando? 41 minutos.